Pastor uh, George Gidechi, mimi ni walidimu Gospel, kutoka area ya Sharagita. Na shukuru buwana kwa sababu ya kufika katika uh, TV hii ya Mountain of Glory Redeem. Nina shukuru buwana kwa sababu ya kunifikisha. Kabla nianze, nataka ni kuobe, wewe abaya unanisikiliza, na niobe ujumbe wagu. E buwana. Katika jina la Yesu Kristo, nasema ni asanti kwa sababu ya kunifikisha ubali huu. Ili niweze kuleta kipidi sauti nyikani. Mungu na obea wasikilizaji wagu, uwabaliki, wanapo nifuatiria, nina waobea neema na wema wako. Na obahaya yote ni kidua unutafanya, unutawafikishia neema hile. Ni katika jina la Yesu Kristo, ni meomba na nimeshukuru. Asanti sana msikilizaji wagu ambaye unanitazama hapa ni Redeem Mountain of Glory ninashukuru bwana kwa sababu ya kufika tena Nina kipidi ambacho ninaleta kipidi ni sauti nyikani Ukitaka kunifuatiria unaweza nifuatiria kwa Facebook Ukitaka kuwasiliana nami niko na habari zangu Silo 710-793-562. Iyo ni Safaricom. Niko pia na Airtel. Silo 762-950-944. Nina hudumu katika area ya Sharagita. Makanisa ya Dhayo na Kemadhi. Ninataka kushukuru buwana kwa sababu siku ya leo nataka kukuletea sauti ambayo itakueleza vizuri kuhusu kuweka hazina nataka tuangalie kutoka kitabu cha Walawi uh, Walawi ni 23 mstari wa 9 mpaka wa 14 nataka nisome alafu uelewe na usikilize Bwana akamwambia Musa Sema na Waisraeli na uwabie. Mtakapoingia katika nchi nitakayo wapa na kuvuna mazao ya nchi hiyo, leteni kwa kuhani mgada wa nafaka ya kwanza mtakayovuna. moja naye atauinua huo mgada bere ya Bwana ili akubaliwe kwa niaba yenu. Kuhani ataupunga ata siku inayofuata sabatu 12 siku hiyo mtakapo mtakapo inua huo mgada lazima mtoe kwa Bwana dhabihu ya kuteketezwa kwa moto ya, mwa, ya mwana kodoo wa mwaka mmoja asiye na dosari 13 pamoja na sadaka yake na nafaka ya sehemu mbili za kumi za efa Nauga laini uliochanganywa na mafuta sadaka iliyotolewa kwa Bwana kwa kuteketezwa kwa moto halufu nzuri ya kupedeza na sadaka yake ya kinywaji ya lobo ya hini ya divai 14 kamwe msire mkate wowote au nafaka iliyokaagwa au nafaka mpya mpaka siku ile mtakayomletea mtakayo Mungu wenu sadaka hii hili litakuwa agizo la kudumu kwa vizazi vyenu popote mnapoishi sasa hii ni amri amri hii ni ya kudumu kumaanisha nini kutoka wakati ilipeanwa mpaka wakati watu watakuwa maishani ya dunia hii lazima wafuate amri hii mi nataka niseme nini hii ni kuweka hazina. Wakati mtu anaweka hazina, kuna faida ya kuweka hazina. Na pia 
msipoweka hazina pia wakati hamtakuwa mkifuata ile amri kuna shida ambayo itawafuata sauti nyikani inataka kukueleza faida ya kuweka hazina ukiweka hazina faida yake ni nini hazina inawekwa wapi hazina itakuogoza nini huu ni utagulizi kwa hivyo tutasoma walawi 26 mstari wa tatu mpaka wa moja. ili usikie sasa hii ni amri Mungu ameitoa sasa tunastahili kufanya nini Hebu tusikie walawi 26 mstari wa tatu mpaka wa moja. unasema nini Ikiwa mtafuata amri zangu na kuwa waagalifu kutii maagizo yangu nitawanyeshea mvua katika majira yake nayo ardhi itatoa mazao yake na miti ya mashabani itazaa matunda yake kupula nafaka kwenu kutaendelea mpaka wakati wa kuvuna zabibu pia kuvuna zabibu kutaendelea mpaka wakati wa kupada begu nanyi mtakula na kushiba na mtaishi salama katika nchi yenu sita nitawapa amani katika nchi mpate kulala pasipo kutiwa hovu na yeyote nitawaondoa wanyama wakali watoke kwa kwenye nchi nao upaga hautapita hauta katika nchi yenu saba mta Uh, mtawafukuza adui zenu nanyi mtawaua kwa upaga bere yenu nane watu wenu watu wenu watano watafukuza adui mia watu wenu mia watafukuza adui elfu kumi nao adui zenu wataaguka kwa upaga bere yenu tisa nitawaangalia kwa upendeleo na kuwafanya mzae na kuzi, kuzidisha idadi yenu nami nitalishika nita, nita agano lagu na nyinyi ukisikiliza wacha nisome kumi na kumi na moja wakati wa kuvuna mtakuwa bado mnakula mavuno ya mwaka uliopita na itawalazimu kuyaodoa garani ili mpate nafasi ya mavuno mapya nitafanya makao yagu miogoni mwenu nami sitawachukia sita wa 12 nitatebea kati yenu niwe mugu wenu nanyi mtakuwa wagu hebu sikiza vizuri abao nasikiliza sauti nyikani sauti inakuogelea hali ya kutii amri ukitii amri amri ni ya kuwa mkivuna mtoe kipade fulani mpelekee kuhani naye kuhani apokee akipokea ainue ainue juu kwa nini anainua juu tutakuja kuona haya katika kitabu cha Yohana sita mstari wa nne mpaka kumi. tutaangalia Mariko sita mstari wa arobaini na moja. na mwisho mwisho tutaangalia Mathayo sita kumi na tisa na ishirini. tuone na ninataka nikuulize swali Ewe abaye unanisikiliza. Hebu nikuulize swali tu. Nataka nikuulize hivi. Wakati tunaweka hazina. Hazina ya dunia hii tukiiweka tunaiweka wapi? Unahesaniabia nyumbani, tunaweka magara nini na kadhalika. Wacha nikueleze ukweli. Jambo la kwanza ni kutii amri. Amri ni ya kuwa mkivuna muweze kuchukua huo mgada mpelekee mtumishi wa Bwana. Mtumishi wa Bwana naye afanye nini? Auinue juu kwa Mungu. Na ameabiwa ame mpaka ni siku gani? Siku ambayo inafuata Sabato. Siku ambayo inafuata Sabato ni siku ya Jumapili. Kwa hivyo mpelekee kanisani muwe mpelekee mavuno ni nini? Saa zingine mtu anaweza sema mimi sirimi, mimi sina shaba, sijui nini. Hapana. Unafanya kazi unapewa mshahara mshahara wa kwanza umekuwa na ngombe imezaa dama ya kwanza unapeleka kwa nini ili inuliwe kwa ajili ya mazao haya mengine haleluya bwana asifiwe sana mtu ataniuliza maswali aniulize kwa nini sasa hii ni amri na biblia imesema katika uh, walawi 23 
tisa mpaka 14 hii amri na especially line ya 14 inasema pahala popote abapo mtakapoishi kwa hivyo popote utaishi wede America wede India we uko Kisumu wede Eldoret wede Olokarao kwetu nyahururu sijui pahali utaishi kuna ile mazao ambayo ni ya kwanza unapeleka kwa nini ili mazao mengine ambayo itafuatilia iweze kuwa uh, tayari umepeana kwa Bwana kwa nini ni hazina unaweka na nitakuonyesha wakati tutateremka hapo kidogo chini nitakueleza uh, mtu ambaye aliweka hazina na tumeelezwa nini ati mtu mmoja uh, watu watano watakuwa wanapiga elfu kumi. mtu mmoja tu uh, mtu mmoja anapigana na watu mia moja. Na tutaona kijana fulani tukiendelea na ijiri, na na sauti nyikani usikie kijana mmoja ambaye kwa sababu familia yake na mama yake alitii amri na wakaweza kujiwekea hazina pahala pazuri. Haha, <laughs> haleluya. Abia mwezako, kama mna mtu unaniangalia hapo na mmekaa na e, mwambie e, jua hali ya kuweka hazina. Na ujue ni wapi utaweka hazina na utaiweka vipi na ili wakati wa shida utao na tumeelezwa ya kuwa mtakula mtashiba nitakuwa kati yenu mvua itanyesha wakati ambapo unastahili na ndipo unaona kila wakati kwa sababu hatuweki hazina nchini kwetu hatujui hata kama tuko kanisani saa zingine hatufanyi tunafuatiliwa unakuta mtu hawezi kuweka hazina diposa saa zingine tunaitwa wote Nairobi sijui wapi nakuru ili tuende tukaobe kwa sababu mvua imekataa kunyesha wakati ambapo inastahili hatustahili kuoba sana mvua inastahili kuingia wakati ambapo unastahili hiyo hivyo ndivyo maandiko imesema Mvua itanyesha wakati ambapo unastahili. Mvua itafika wakati ambapo wewe uh, unaihitaji, wakati Mungu anaona hii wakati. Sasa yeye hata atajua, atafungulia mvua. Lakini tunakuta jaa imejaa nchini kwa sababu uh, ufisadi ni mwingi, hata kanisani watu hapeleki, waperekei kuhani sasa shida zinakuwa nyingi sasa zikisha kuwa nyingi hivi watu wanakuwa na shida sasa wanajiuliza tufanye nini hawajui sauti nyikani inakueleza kuna mambo hatujatii na hii na kustahili utii ili ukitii uweze kufanya vile maandiko ma inasema na ili ubarikiwe hebu tusikie faida ya kuweka hazina katika kitabu cha Yohana sita mstari wa nne mpaka mstari Uh, sita Yohana ni wa um, Yohana uh, in the book of John Yohana ni sita Yohana sita mstari wa nne Yohana ni sita mstari wa nne mpaka wa kumi. ni mistari mitano hebu sikia vile eh, hii mistari inasema Pasaka ya Wayahudi ilikuwa imekaribia tano. Yesu alipotazama na kuona umati mkubwa wa watu ukimjia akamwambia Filipo Tutanunua wapi mikate ili watu hawa wale? Hebu sikia ni hali ya kula, ni chakula. Ni ile ni kama ha, sasa anauliza kwa sababu shida imekuwa. Na amewapeleka mpaka nyikani. Na wakiwa nyikani jaa imeanza. Sasa anauliza, Yesu tano inasema, Yesu alipotazama kuona yule ule umati mkubwa wa watu, ukimjia akamwambia Filipo, tutanunua wapi mikate ili watu hawa wale? Sita. Aliuliza swali hili kumpima kwa maana alijua la kufanya. Mungu Yesu alijua. Na kini anauliza mwanadamu na anauliza wanafunzi wake lakini anajua vile atafanya hebu tusikie saba Filipo alimjibu hata fedha kiasi cha dinari mbili hazitoshi kununua mikate ya kuwapa watu hawa ili kila mtu apate kidogo akasema kiwango cha pesa iko unasikia nchini kwetu kuna shida jaa imezidi serikali ina shida itafanya nini sasa wanaulizana tutafanya nini Eh tutaenda nchi za ngabo tukanunue tukaagize chakula. 
<laughs> haistahili hivyo katika nchi yetu haistahili kwa sababu kuna amri ambayo tumefuja na hii amri inatusubua na sasa ikitusubua inatusubua zote sasa ikafika wakati kama huo na Yesu akawa na wanafunzi wake Nane inasema mmoja wa wanafunzi wake aitoaye Andrea ndugu yake Simioni Petro akamwambia hapa kuna mvulana mmoja mwenye mikate mitano ya shairi na samaki wawili wadogo lakini hivi vitatosha lini eh, nini kwa umati huu wote sasa sikia hapa kuna kijana a boy the bible in english inasema a lad hey, ni kijana hata hakuwa ametairi lakini sasa kuna kijana hapa ambaye ako na mikate. Kwa nini? Sasa hapa ndio ninataka niwaeleze. Mama ya huyu kijana pamoja na baba yake walikuwa wametii amri. Kitabu sana. Na wakati watu hawa walifuata Yesu Kristo. Na ujue kulikuwa kama saa kumi na moja. ndio Biblia inasema. Na wakati huo ndio watu wameshe, wa, wako na jaa. Lakini ebu fikiria na nikuulize swali. Wewe unanitazama. Hebu ona kijana eka he. Kijana abaya ako na mikate mitano na samaki wawili na ni saa kumi na moja. Unafikiria huyo kijana alikuwa amekula kutoka asubuhi eh, mikate gapi? Ninashukuru Bwana kwa sababu ya yule mama. Ninashukuru Bwana kwa ile familia walijua amri. Na wakati walijua amri, walikuwa tayari wameshapeleka mugada kwa kuhani, kuhani akawinua juu na tutaangalia tuone katika kitabu ya Yohana tunaambiwa nini atiwekeni awekeni uh, uh, um, uh, mali zenu pahala abapo hakuna wezi kwa hivyo yule mama na ile familia walikuwa wamechukua mgada wakapelekea kuhani kuhani akawinua juu ukapokelewa na Mungu ikiwa biguni ni kama akafugua account Wacha nikuulize swali. Sasa nikuulize wewe unanitazama, nikuulize tu. Unafikiria unaweza eda eh kwa Equity Bank eh upage raidi ati kwa sababu unasikiaga watu wanatoa pesa. Unaweza eda Family Bank upage raini ili, ili uweze kutoa pesa huko na huna account. Unaweza eda kwa eni sako. Tuna sako nyingi sako ni nyingi nchini abaso wananchi sako kuna tawa sako sako ni nyingi sana nchini kwetu kuna banki nyingi lakini unaweza eda huko upage raini kama hujafugua hujafugua account lazima ufugue account uweke hazina ili wakati wa kutaka pesa utaipata sasa hapa Yesu ana, amesema akiuliza Filipo alijua atafanya nini kwa sababu anajua hazina pahali ziko lakini hazina za hawa wanasema dinari miabiri itatosha nini? Huyu mama mwenye kijana huyu alikuwa ameenda kanisani akapea kuhani maribuko ya kwanza ikainuliwa ikaenda biguni kwa nini inuliwe? <laughs> kwa sababu umeambiwa na hapa ni kueleze kuna oda vile kazi ya Mungu inafanywa kuna yule ambaye anastahili kufanya nini wakati gani kuligana na hairaki kuligana na cheo kuligana na vile oda ya kanisa iko watu wanachanganya mambo mpaka kanisani mpaka nyumbani mambo imechanganyika hakuna ile heshima ati huyu die baba huyu ni mama hawa ni watoto unakuta kijana ameusa kuku ameusa kodo baba akifika ni vita mama anaulizwa aliuza aje mimi sijui sasa hakuna sasa hapa Mungu ame Yesu Kristo ameuliza uh, Filipo. Wacha nikuulize Filipo. Hawa watu na saa hii ni jioni tutafanya nini ili washibe? Yesu akasema Hebu tusome kumi. Yesu akasema kumi inasema waketisheni wa, wa, wa watu chini. Palikuwa na majani mengi uh, katika eneo lile nao watu wakaketi palikuwa na wanaume wapatao elufu tano. sasa wanaume peke yao walikuwa elufu tano. na tulisikia pale mkiniti mtakulaga mnashiba sahii wa watu hata chakula hawana 
I thank God because of that boy. I thank God because of that family. I thank God because of you who is listening. Unisikilize, nikueleze, nikufikishie sauti, uweze kujua vile tumepotoka, tumeshidu wanajia, hatujui tupite wapi, ili uweze kuperekea kuhani, maribuko, the first fruit. Ukimperekea na ya nainua, na ameabiwa ni siku gani, not any day. It is a day that is specific in the Bible. The day after Sabbath. The day after Sabbath is Sunday. Go to your church. Take. Chukua pesa. Chukua nini. Umeajiriwa. Umeuza miti. Chukua kiwago furani. Hiyo ni malibuko. Pereka. Umeuza maidi. Unauzaga gari. Umepewa mshahara. Chukua pato viti. Go and give to the polisha. Go and give to that muhubiri wakwenu. Kuhani huyo. Nae, ameabiwa vile atafanya. Ata inua. Iki inuriwa, inapokelewa biguni. Isipo inuriwa, haijapokelewa. Kwa hivyo, not just taking to the, to the store. No, 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 no. There is order. Sasa, ebu tusome. Um, tusome katika mariko. Uh, sita, mstari wa alobaini na moja. Mariko sita, mstari wa alobaini na moja. Mariko sita, mstari wa alobaini na moja. Uh, wacha tusikie huu mstari unasema nini. Mariko sita, mstari wa alobaini na moja unasema nini. Uh, yesu, akaichukua ile mikate mitano, na wale samaki wawiri, Akainua macho yake, akatazama biguni, akavibaliki, na kumega, na kumega ile mikate, kisha akawapa wanafuzi wake, ili wawagaiwe wale watu wote. Pia akawagawia wote wale samaki wawiri. Ebu sikia, <laughs> kuna oda, wakati Yesu alichukua, Wacha ni kuwabie ni kwa nini. Wakati Yesu aliabua kuna kijana amebakisha mikate mitano. Na amebakisha samaki wawiri. Akajua huyu. Na wakati aliretewa. Wakati aliziagalia hivi. Mikate, mikate hiyo mitano. Na samaki hao. Akawagalia. Akawagalia. Akaona mwenyewe. Mwenye kupika hiyo. <laughs> mwenye kupika samaki. Akamuona tayari amesha fugua akaunti kwa mungu. Hallelujah. Fugua akaunti kwa mungu wewe. Mzee fugua akaunti kwa mungu. Kijana fugua akaunti kwa mungu. Wakati ya lizia gari aliona huyu mwenye hizi. Ni kama vile ukiigia tu kwa computer. Uh, ok, umepaga laini. Unafika kwa counter Ni bank. Haya. Una, unaitishu wa kitabulisho. Unaludi kwa mfuko unakitoa. Kisha ato wa kitabulisho chako. Unajua sasa huko kwa line. Eh? Unabiwa leta kitabulisho. Unaenda unatoa kitabulisho. Unapeana. Yuli anachukua. Anaedae kwa computer. Anaagalia kama umefugua account. <laughs> Hallelujah. Barikiwe ni na mungu. Sasa zire samaki. <laughs> wakati ya lizichukua. Unajua mungu ni computer. Hallelujah. <laughs> Akaona huyu mwejewe. <laughs> Nadina shukuru mwana. Unajua hii neno nalo likiaza kufuguka. Nadipona sa dinasema kuda sauti jikani. Ninataka ikuogereshe. Aka agari akaona huyu mweje hizi na mweje kupika. Na unaona mungu haku tubia pesa. Pesa ziriabiwa dinari miabiri ya zita tosha. Haku tubia pesa. Alitumia kile abasho tumiabiwa. Ile mikate mitano ilikuwa gano abayo ilifunwa kitabo. Samaki zilikuwa zimevunwa kitabu. Na mwenyewe alikuwa amepeleka kwa kuhani. Kuhani akaipokea, akainua juu. Wakati aliinua juu, ha, Mungu akaipokea. Haleluya. Haleluya. Nataka kusema nini? Tunastahili kusikiliza sauti nyikani ikituereza mabo ambayo ni mazuri sana. Mabo mazuri na mabo abayo ni ya kudumu na ni mabo abayo unastahili kuyaweka. Kanisa iweke. 
wenye mnanisikiliza kwa Facebook, wenye mnanisikiliza mnaniona siku ya leo. Ijumamosi nimewaletea sauti. Ni wapi nchi yetu inakosea Mungu? Ni wapi kanisa inakosa kwa kutoti amri? Na niposa tulielezwa vizuri sana. Eh? Biblia imesema sana. Eh, katika Leviticus Walawi 26 mstari wa 4 inasema ikiwa mtafuata amri yangu na kuwa waagalifu kutii maagizo yangu. Adarai ni waagalifu kutii maagizo yangu. Biblia inaendelea inasema nitawanyeshea mvua katika majira yake. Mvua inatoka wapi? Biguni. Yesu ameagalia wapi? Biguni. Anataka nini kwa sababu amechukua mkate? Ameagalia ile mikate <laughs> samaki mwenyewe akaona kwa account ya juu amewekeza. Kwa hivyo akaanza kugogaroga juu. Na aligoga na macho. Alafu akagoga na sauti akaogeresha baba na sauti bi, uh, kutoka huku duniani akamuogeresha akamwambia mwenye hizi e bwana sasa hapa ni roho hapa ni roho we unanitazama we unanisikiliza hapa ni roho akamwambia hizi mwenyewe ako na account kwako na ameati amri sasa ninataka unyeshe kutoka kwako mvua wa chakula na samaki na wacha ni waulize hata nilikuwa ninauliza mtu mwingine <laughs> nikamuuliza unafikiria biguni samaki zinawezaishi kaniambia hapana we ugesema nini we unanitazama we unanisikiliza ugesema nini mimi ukiniuliza nitakwambia samaki hata biguni ziko kwa nini saa hii tunasikia power <laughs> Kenya power inasema maji imeisha hakuna maji Kenya ati ndio kuna kuwa na black out all over kama Saturday the other Saturday kuha kukuwa na na stima all over the country wakati nilikuwa ninaanzisha ile kipindi tulikuwa na shida lakini i thank god because of mountain of glory wamebarikiwa walikuwa na backup mungu awabariki sana abia mwezako hata wewe uage na backup sasa hawa kijana alikuwa na backup ya chakula amebeba kutoka asubuhi mpaka jioni bado amebeba amekula ameshiba kama vile tuliambiwa unakula unashiba sasa wakati Yesu aliyatazama akasema akaambia baba huko kuna account ya hawa, hawa watu sasa shida imefika nataka sasa ufanye hivi ufugue hiyo account tunataka kutoa eh, chenye tu, kimewekwa huko kuna mikate huko mingi gano ililetwa na ikapelekwa kuhani na akainua na ilifika kwako wakati walivuna samaki kabla wa, wa ku, na ule, nasikia na unasikia vile tuliambiwa Biblia ilisema kabla ule kwanza upelekee kuhani kabla ukule pelekea kuhani ukisha pere, na it is true hebu angalia kuna mama wakati kulikuwa na jaa Israeli na mama mmoja akawa anaokota kuni akiwa na kijana wake mdogo anaokota kuni akakutwa na mtumishi wa Mungu laya kabiwa mama ni nini naokota hizi naye akamjibu naokota hizi kuni twende tupike uga kidogo imebaki ya, ya chafu moja na tumafuta kidogo tumebaki mafuta kidogo haya uga kidogo uga kidogo ukapika mikate na ilikuwa imebaki mikate kidogo tano Ma, samaki nayo inapikwa na mafuta. Mafuta kidogo ikapika mi, e, samaki na zikawa zimebaki samaki kidogo wawili. Kwa hivyo akaambiwa unaokota eh haya basi fanya hivi endelea kuokota alafu hata sitoki hapa tunaenda kwako. Mhm. Haya tuende mtumishi wa Bwana wakafuatana wakiwa watatu. Kati alifika akamwambia pika huyo uga na mkate wa kwanza. Sikiza vizuri wewe unanitazama mkate wa kwanza kwanza unipe wale ambao wajaokoka e bwana mimi unasema majina yako katika jina lake Yesu Kristo 
nitampokea Yesu Kristo kama mwokosi wa maisha yangu. Mungu nisaidie kuishi maisha ya Kikristo nikifuata na nikiti amri. Ninaomba nikijua Mungu utanidumisha na nitakuwa mmoja wa anakodo. Ni katika jina lake Yesu Kristo nimeomba na nimeshukuru. Ni katika jina lake Yesu Kristo nimeomba na nimeokoka. Katika jina lake Yesu Kristo nimeomba nimeokoka. Nawe abaya uko bali, unaniona, unanitazama, nikimaliza kipindi nataka kusema Mungu awe nanyi, Mungu awatedee mema, muwe na usiku mwema, Mungu aweze uh, uh, kuwafikia na adamane nanyi. Pia muweze kufuatilia amri za Mungu. Pia wekeni hazina na mpatie na mfugue account. Kama hamuna account huko, hakuna kitu kinaweza wekwa. Account ya kwanza ni kuokoka na kumjua Bwana. Account ya pili ni kwenda kanisani na kufuatilia. Account ya tatu ni kutii. Ukipata kazi, ukiishauza kitu, nini, ukipata mali yoyote, pereka kiwago fulani kwa kuhani. Atainua juu, ipokerewe. Wakati wa shida, ataagalia huko huko na itakuja. Inataka ni waobe kabla nifuge kipidi. Nataka kuwaobea nyote ambao mmenitazama na ili mulale salama na Mungu awe pamoja nami. Nani? E Bwana katika jina la Yesu Kristo, nashukuru kwa sababu ya siku ya leo umenipea wakati mzuri wa kuweza kuhubiri, kuleta sauti nyikani. E Bwana wabariki hawa wote, bariki a uh, kanisa lile, bariki washugaji wale, bariki kanisa lile, bariki hata wale wameokoka, uwadumishe na waweze kukaa kwako na wakufuate na wafuate amri zako ili wakati wana shida wanatazama pahala ambapo wamefuguliwa ili wakaweza kuweka hazina zao hazina za maobi hazina za kifedha hazina za shida zozote wataweza kuzipokea ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na tumeshukuru na tunajua Mungu tatubariki eh bwana unisaidie niweze kuendelea na kipindi hiki kila jioni ya Jumamosi nibariki bariki watazamaji wangu bariki kila wakati Uh, uniwezeshe na wenye watanipeda wakilaiki kipindi wabariki wakinisapoti wabariki na bahaya yote nikijua kweli ni siku mzuri ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba nimeshukuru ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba nimeshukuru katika jina la Yesu Kristo nimeomba nimeshukuru wewe unanitazama nikienda nikwambia ulale salama naitwa Reverend George Gideji na hudumu dhayo na kemadhi area ya Sharagita kanisa Salidim Muwe na wakati mzuri tutaweza kupatana ai Jumamosi ijayo a uh, sauti ninyikani MGR TV God bless you have a good time have a good uh, night thank you